ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நம்ம இன்றைக்கி பைத்தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இந்த கடைசி வீடியோ ஓகே நம்ம ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வீடியோஸும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லாஸ்ட் வீடியோ மார்க் ரேஞ்ச் வேலிடேஷன் யூஸிங் பைத்தான் கோட் அப்படிங்கிறது இப்போ என்னென்னா நம்ம பைசா ஒரு இது ஃபிஃப்த் யூனிட் அப்படிங்கிறது ஃபைல் ஹேண்டிலிங் வச்சு பண்ண போகிறோம் என்னென்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் மார்க் ரேஞ்ச் வேலிடேஷன் யூஸிங் பைத்தான் கோட் மட்டும் இது நம்ம வந்து ஃபைல் ஹேண்டிலிங் வச்சு பண்ணுற மாதிரி தான் பிளான் ஏன்னா ஃபிஃப்த் யூனிட் ஃபுல்லாகவே டீல்ஸ் வித் ஃபைல் தான் ஓகே அதனால் நான் ஒரு இன்புட் ஃபைல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இன்புட் ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேம்ஸ் அவங்களோட மார்க்ஸ் இருக்குது ஓகே நான் சச்சின் டெண்டுல்கர் ராகில் ரா ட்ராபிட் வினோட் காம்பிளி முரளி விஜய் மகேந்திர சிங் தோனின்னு வச்சுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்டுக்கான மார்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மார்க்கில் நான் ஃபிஃப்டி ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து அவுட்புட் ஃபைலில் எனக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுற மாதிரி டோட்டலாக ஒரு ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது நேம் இருக்குது அப்போ எனக்கு வந்து இந்த அவுட்புட்டில் நான் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறேன்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் நேம் வந்து ஃபஸ்ட் காலம் சப்ஜெக்ட் ஒன் வந்து எஸ் ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட்டுக்கு செகண்ட் காலம் எஸ் டூ வந்து தேர்ட் காலம் எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் என்ன எஸ் ஃபைவ் சொல்லி டோட்டலாக சிக்ஸ் காலமாக செப்பரேட் பண்ணுறேன் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு அந்த மார்க் செக் பண்ணுறேன் அந்த மார்க் வந்து ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா நாட் இன் ரேஞ்ச் என்ஆர்னு சொல்லி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நாட் இன் ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறேன் இல்லை ரிமைனிங் மார்க்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மார்க்குக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கிரேட் பாயிண்ட் மாதிரி போட்டிருக்கோம் அது எப்படி போட்டிருக்கோங்கிற காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருந்தால் நாட் இன் ரேஞ்ச் என்ஆர்னு பிரிண்ட் பண்ணுறேன் நைன்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருந்தால் டென் கிரேட் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் எயிட்டி ஒன் டு நைன்டீன்னா நைன் செவன்டி ஒன் டு எயிட்டினா எயிட் கிரேட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்டினா செவன் கிரேட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டினா சிக்ஸ் கிரேட் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி கீழே உள்ள நான் வந்து கிரேட் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வச்சுருக்கேன் எதுக்காண்டினா நம்ம வந்து ஒரு பாஸ் மார்க்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன் இது பே பேண்ட் போனால் போடலாம் நம்ம வந்து பாஸ் மார்க்குங்கிற கண்டிஷன் மார்க் ரேஞ்ச் வேலிடேஷ் வேலிடேஷன் அப்படி சொன்னதுனால என்ன பண்ணுறேன் ஃபா ஃபிஃப்டி கீழே தட் இஸ் லெஸ் தன் ஃபார்ட்டின் வரைக்கும் நான் ஜீரோன்னு சொல்லி அசீவ் பண்ணுறேன் அப்போ இதை தான் நான் வந்து இந்த ஒர்க்கை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்போ மீனிங் என்ன ஒரு இன்புட் ஃபைல் இருக்குது ஒரு அவுட்புட் ஃபைல் இருக்குது இன்புட் ஃபைலில் நேமும் மார்க் இருக்குது அவுட்புட் ஃபைலில் வந்து அதை டேபிள் ஃபார் மட்டில் நேமு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட மார்க்கை நம்ம அப்படியே கிரேட் பாயிண்டில் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கான கோடிங் தான் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ பார்க்குறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் எனக்கு வந்து நான் இதோ கோடு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து கிரேடு கண்டுபிடிக்கமா அதுக்குன்னு சொல்லி செப்பரேட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம் அந்த கிரேடுக்கு வந்து நான் ஒரு மார்க்கை சென்ட் பண்ணுறேன் ஒரு மார்க்கோட வேல்யூ எம்ங்கிற வேல்யூக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எம் வந்து கிரேட்டர் தான் ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா கிரேட் பாயிண்ட் வந்து நாட் இன் ரேஞ்ச் என்ஆர்னு அசீவ் பண்ணிக்கோங்கிறோம் இல்லை எல்சிஃப் நைன்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரடுக்குள்ளே இருந்தால் கிரேடு பாயிண்ட் வந்து டென் வச்சுக்கோ எயிட்டி ஒன் டு நைன்ட்டி ஆர் இருந்தால் கிரேட் பாயிண்ட் வந்து நைன் வச்சுக்கோன்னு சொல்லியிருக்கோம் செவன்ட்டி ஒன் டு எயிட்டினா கிரேட் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி ஒன் டு செவன்ட்டினா கிரேட் பாயிண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி என்ன பண்ணுறீங்க கிரேட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோ எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி நைன் ஆகும் அப்படி வந்துச்சா கிரேட் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சு ஓகே ஸோ ரிட்டன் ஜிபி இப்போ நான் இந்த இதுக்கு நான் ஒரு மார்க்கை நான் சென்ட் பண்ணேன்னா அந்த மார்க்கை பேஸ் பண்ணி இந்த கிரேட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ரிட்டன்ஸ் த ஜிபி வேல்யூ ஜிபி வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஹண்ட்ரட் ஆனுச்சுன்னா என்ஆர் ரிட்டன் பண்ணும் இல்லைன்னா கரஸ்பாண்டிங் பேண்டான பேண்ட் கட்டில் கிரேட் வந்து எனக்கு ரிட்டன் ஆகும் ஃபார்ட்டி நைன் கீழே இருந்துச்சுன்னா ஜீரோன்னு ரிட்டன் ஆகும் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஒர்க் என்ன மார்க்கை சென்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் பாயிண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அவுட்புட் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் மெயின் கோடிங்கில் வரும் மெயின் கோடில் ஃபஸ்ட் நான் இன் ஃபை இன்புட்டுங்கிற ஃபைலில் வந்து இன்புட் டாட் டி எக்ஸ்டின் வச்சுருக்கேன் அவுட்புட் ஃபைல் வந்து அவுட்புட் டாட் டி எக்ஸ்டின் வச்சுருக்கேன் அப்போ இன்புட்லேருந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து ரீட் பண்ணி எஃப்ஒனுங்கிற ஃபைல் பாயிண்டர் வச்சுருக்கேன் அவுட்புட்டை ரைட் பண்ணுறதுக்கு எஃப்டுங்கிற ஃபைல் பாயிண்டர் அவுட்புட் டாட் டி எக்ஸி ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ரெண்டாக நான் அவுட்புட்டில் பண்ணும்போது நான் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் மேலே லைன்ஸ்லாம் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கான கோடிங் தான் இது எஃப் டூ டாட் ரைட்
லைன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் எஸ் ஒனில் வந்து லென்த் ஆஃப் எல் ஒன் எல் ஒனோட லென்த்தை கால்குலேட் பண்ணுறேன் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அதை நேமுக்கு நான் அசைன் பண்ண போகிறேன் அந்த நேமுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் எல் ஒன் கோலன் எஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்கேன் ஃப்ரண்ட் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கொடுக்கல ஜீரோலேருந்து கடைசி கேரக்டருக்கு முந்தின கேரக்டர் இப்போ கடைசி கேரக்டர் என்ன இருக்குன்னு நீங்கள் லைனாக ரீட் பண்ணும்போது கடைசி கேரக்டர் நியூ லைன் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகே அப்போ வந்து நான் சச்சின் டெண்டுல்கர்னு கொடுத்தோன்னா கடைசியில் ஒரு பேக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சச்சின் டெண்டுல்கர் மட்டும் நேமுக்கு அசைன் ஆகும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் எஸ் டூக்கு வந்து லென்த் ஆஃப் எல் டூ வாங்குறீங்க அதுலேயும் நம்ம பண்ணுற ரிமூவ் ஃபஸ்ட் நம்ம லைனாக ரீட் பண்ணால் ரிமூவ் த லாஸ்ட் லைன் நியூ லைனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த செகண்ட் லைனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒவ்வொரு மார்க்கும் ஸ்பேஸ் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டோட்டல் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் என்டையர் லைன் ரீட் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு வெரி தட் இஸ் ஒவ்வொரு மார்க்கை நான் செப்பரேட் பண்ணணும் அதுக்காண்டி ஸ்பிளிட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்பிளிட் த மார்க் பேஸ்ட் ஆன் த எம்டி ஸ்பேசஸ் அப்போ ஆல் மார்க்னு கொடுத்துட்டு ஏ இந்த ஏஎஸ்டி சிஆர் டாட் ஸ்பிளிட்டும் கொடுத்துட்டேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகணும் அஞ்சு வெரியபிள் எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகி அஞ்சு மார்க் வந்து ஆல் மார்க்கில் இருக்கும் பட் இது என்ன மார்க்னா நமக்கு ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஃப் டூ டாட் ரைட்னு கொடுத்துட்டு நேமை ஃபஸ்ட்டு நான் ரைட் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரோலில் சச்சின் டெண்டுல்கருங்க நேம் ரைட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேப் கீ கொடுத்துரும் கொடுத்தக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் அவரோட மார்க்கோட ரேஞ்ச் நான் பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் ஐ இன் ஆல் மார்க் இந்த ஆல் மார்க்கில் என்ன இருக்குன்னா அந்த சச்சின் டெண்டுல்கரோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நமக்கு ஐயில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் அதில் வந்து ஆல் மார்க்கில் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ஐக்கு வருது ஐக்கு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு அதை நான் இண்டிஜனாக மாற்றுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து கிரேட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது பை டிஃபால்ட்டாக எல்லா இன்புட்டும் ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் நான் இண்டிஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் கிரேட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போச்சுன்னா அங்கே கரஸ்பாண்டிங் கிரேட் பாயிண்ட் வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஸ்ட்ரிங்காக மாற்றிட்டு திரும்ப நான் ரைட் பண்ணிடுறேன் சொல்கிற விஷயம் புரியுதா இது சிம்பிள் தான் நீங்கள் ஆல் மார்க்கில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டோட எல்லா மார்க்கும் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்துகிட்டு இண்டிஜனாக மாற்றிட்டு கிரேட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க அங்கேருந்து கிரேட் பாயிண்ட் வருது அதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அதே ஃபைலில் ரைட் பண்ணி டேப் கீ கொடுத்துறேன் இது என்ன நடக்கும் automatically பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டுங்கிற ஃபைல் இருக்குது ஓகே அவுட்புட் இப்போ இல்லை நான் அவுட்புட் ஃபைல் நம்ம எக்ஸ்க்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வரும் ஸோ இன்புட் ஃபைல் நான் வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ அந்த கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா சேம் கோடிங் தான் கோடிங்கில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை ஓகே அந்த கிரேடுக்கான கோடிங் சேம் கோடிங் அந்த மெயின் ப்ரோக்ராம் அந்த ஒயில் லூப் கண்டிஷன் எல்லாமே சேம் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபைல் நம்ம ரன் பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு மட்டும் ஓகே இங்கே அங்கங்கே டேப் கீ கொடுத்தனா அந்த அலைமெண்ட்டுக்காண்டி கொடுத்துருப்போம் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணி முடிச்சேன் ரன் பண்ணி முடிச்சோம் அந்த ஃபோல்ட்ருக்கில் போய் நான் செக் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க ரன் ஆகிட்டு ஃபோல்ட்ருக்கில் போய் செக் பண்ணேன்னா அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ்ங்கிற ஃபைல் இப்போ நம்ம வந்துருக்கு பாருங்கள் அவுட் புட் டாட் டிஎக்ஸ் வந்துட்டு இந்த அவுட் புட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ எல்லா நேமுக்கான கிரேட் பாயிண்ட் எனக்கு வந்திருக்கும் முதல் நமக்கு இன்புட் ஃபைல் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இப்போ அவுட் புட் ஃபைலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகிட்டு எல்லாம் நேம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் ஃபார் ஆல் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்பிளே இருக்குது ஓகே இங்கே என்ஆர் வந்து நாட்டின் ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே மார்க் கொடுத்துருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து நாட்டின் ரேஞ்சுன்னு சொல்லி ஸோ பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே இல்லை ஏதாவது இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் சென்ட் மெயில் டு எஸ்எஸ்சி சேனல் செவன் எயிட் சிக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் சென்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி வந்து சி பண்ணியிருக்கோம் ஜாவா பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பைத்தான் முடிஞ்சது இப்போ இந்த பைத்தான் வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரெகுலேஷனுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போட்டு முடிஞ்சாச்சு எல்லா டாபிக் சார் எல்லா டாப்பிக்கும் போட்டு முடிஞ்சாச்சு எதுவுமே பெண்டிங் இல்லை தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ